天下女人那么多，以我风流的十三，拿下一个女人，还不是易如反掌啊？再说了，之前死了的那个，也是伶牙俐齿、嚣张跋扈，没了，也就没了。十三，十三，十三，大家都是兄弟，冷静点。十三，你想干嘛呀？石哥别紧张啊！哎，石哥不是想喝酒吗？来，弟弟陪你喝。嗯？怎么了？那哥哥就奉陪到底。石哥，酒量不行啊，剩下这半坛，我就独享了。来找我茬的，你还要这个样子多久？你骗得了所有人，骗不了我。无聊。见过的十三，可从来没这么狼狈过。他死了，我看你也死了。你在找什么？你见到我的玉扳指了吗？没见到。你没放在袖口里啊？就是用一根线穿着的一根玉扳指。真的没见到。这个
，是我额娘留给未来儿媳妇的。儿媳妇？是啊，儿媳妇。小薇多谢娘娘。娘娘，还不开口？小薇多谢额娘。如果额娘在天有灵，她一定会开心的。你可要说好了。嗯。这是我现在唯一一件印象送我的东西了。难道我们两个连最后一点连接的东西也要没有了吗？姑娘，不行，我一定要找到。姑娘，哎，姑娘。外面雪大，您快回去吧。不能，他肯定在这外面。我不走，白姑娘，真的没有。您快回去吧。他肯定在外面。哎，姑娘，您快回去吧。你别拦我，姑娘，真的没有。您快回去吧，他肯定在这儿。姑娘，姑娘，姑娘，姑娘。快回去吧！真的没有，姑娘。哎，他在这，姑娘。安置不坚了，我记得他就放在我的袖筒里的。我没见过，我会派人去找他。你现在必须回房去休息。小薇，难道你就非要这样折磨我吗？你这条命是所有人冒死救回来的，你难道非要把身子弄垮？要让所有关心你的人日日夜夜为你担心吗？我明白了。就算把整个别院翻过来，也务必将预班者找到。是。四哥，我想请你再帮我一件事。只要你说，什么我都会答应的。我想让你帮我找回对我最重要的人。我想回到音响。我知道，但是。你眼下要先在这里把身子养好，我自会为你做出最好的打算。你信我。好了，天冷，先回房吧。今日山东巡抚频频上奏。说当地匪乱成疾，破坏民生安定，本是一窝流寇，可如今却有愈演愈烈之势，甚至还大张旗鼓的招兵买马，屯治兵器。这个匪患，要尽早除掉。皇阿玛所言极是，此事还是要尽早处理，以免危害扩大。那你们，谁愿意前去平乱呢？回皇阿玛。儿臣愿领兵前去。儿臣早年间曾游遍山东，对当地民风人情甚是了解。此地匪乱多聚集在地势较险、易守难攻之山地，而儿臣所练精兵多是蜀前出身，善于翻山攀爬、险境进攻。若此事交给儿臣，定不负所托。禀皇阿玛，儿臣也请愿带兵平乱。你也想去？十三弟所言甚是。但是儿臣一定会全力以赴，请皇阿玛给我这次机会。你善于理政，但是带兵的经验却稍有欠缺。此事说小也不小，须得慎重
，儿臣愿意辅佐八哥。儿臣自小便在军营之中摸爬滚打，若能与八哥文武结合，必定凯旋而归。好，那平乱之事交给老八，十四从旁相辅，朕等着你们得胜归来，比重重有赏。谢皇阿玛，儿臣领旨。谢皇阿玛。儿臣领旨，恭喜八哥，众兄弟坐。这次，首先还要感谢明慧姑娘啊，果然，皇阿玛没有将兵权交给十三。哎，女诸葛，你这次是怎么未卜先知的呀？眼下这个档口，于情于理，皇上都不会派十三爷去平乱的。明慧姑娘，这是什么意思？于情，皇上刚刚将十三扶进赐死，心里或多或少对这个儿子都有歉意，自不会开口派他出征。而于礼，扶进刚死，十三爷情绪不稳，出征危险且责任重大，皇上担天下之责，绝不会冒险让此时的十三爷担此大任，所以这次的机会必然属于我们。明慧姑娘，<笑>果然是高啊。那等这次八哥大胜而归，建功立威，便可以在朝中压过十三他们一头，从此以后再无敌手。不然，九爷，再无敌手说得上早。十三爷早已不是那个还沉浸在丧妻之痛中的十三爷，他的精气神回来了，今日还能在朝堂之上争取出征，他对我们来说绝对不容小觑。即便我们赢了这一局，让皇上高看了一眼。但前路依旧漫漫，十三爷仍然是我最大的绊脚石。哎，这个十三可太烦人了，怎么弄都弄不倒他。十四，你脑子好使，出出主意，我们该拿他怎么办？步子。<笑>十四，跟八哥说说，你是怎么想的？你的确很懂得算计别人，虽然你能弄懂所有的事情，却不懂一个“情”字。十四爷，您这是什么意思？你看清了十三对小薇的情谊，他对他的感情之深，你永远都无法理解，所以你只能看到他表面风光重现，却看不到他内心早已溃烂。这样的十三。根本成不了你的威胁。十四爷这么了解他，莫非我当然了解他。毕竟，我跟你不一样。<笑>听得十四弟一言，八哥我很是放心啊。我有幸可以得到十四弟这样的好兄弟做辅助，还有明慧姑娘这样的女中豪杰做幕后军师，本王定可以凭这次评判之机，重新获得皇阿玛的信任。明慧姑娘，此次出征，你可愿意一同前行，继续为本王出谋划策？是啊，是啊，与我们一同前往。明慧愿跟随八爷前行。我不愿意，八哥。这次有他没我，有我没他，你自己二选一吧。十四弟，你这是？十四弟。你怎么来了？十四爷连老虎都不怕，却这么抗拒我，怕我？你可是比老虎都要可怕的女人。我可怕
我变成现在的模样，还不都是你改变了我？还记得这把刀吗？当年的事情。你还都记得吗？快点，跑快点！快，快起来！吃吧，你不吃，那算了。可是老虎肉啊，那又如何？还不是被我们给杀了。那年的虎肉，是我吃过最美味的东西。我真后悔，让你刺那一刀。你后悔，而我却要感谢你，感谢那一刀。是你让我知道了，在那个弱肉强食的环境里，反抗并战胜强大力量的快感。也让我知道了，不要再当一个任人鞭打的庶民，不要再活在别人的阴影下。我也要得到属于我的一切。十四爷，谢谢你，是你让我变成了现在的我。原来一切的根源在我这儿。从那时开始，我们就注定是最默契的搭档。而如今，你有野心，我有手段，为何要被别人压过一头？这天下，你我都想要，何不将这种配合进行下去？只要你答应我，让我帮你。当初我能帮你杀虎，如今更是。你好自为之吧。
去香姐，你看看，都凉了，都吸了好几个时辰了。咱们爷最近啊，整天忙于公务，天天都这样，都好几次了，连火盆吸了都不知道。今天晚上你守夜，一定给他多多添火啊。知道了。十三爷，吃点东西吧。曾住荒山海，曾住一面开。问君可知身在青城？这火都灭了，这怎么睡啊？十三爷，我明明见他进来的呀。天长地久，只等到苍白。今夜轻叹无限，恨弦断，又谁人听？红颜奈何自哀。风月三千，含泪不舍离开。世间荒腔作伴，说起泪花不再。愿君是恋。三爷，你怎么在这儿啊？夜深了，我扶您回去歇息吧。嗯、我知道十三爷您难过，但身子重要，您这样下去会吃不消的。福晋也不想看您这样啊。我没事，下去吧。原来这些日子。正常的十三爷都是假象，真正的他早已没了魂，只剩下这一副空皮囊，却还在思念着他。人生世事海枯石烂，只因你在。红缎子挂高一点，是，再高一点。哎、四福晋，这是今晚四爷生辰宴上的菜单名目，我亲自拟的，都是四爷爱吃的菜，你吩咐厨房提早完这个准备。是。哎，等一等，长寿面就不用厨房准备了。一会儿我亲自去做。福晋对王爷啊，可真够好的。福晋，十三爷府的七香姑娘来了。见过四福晋，七香今日登门是有事想见一下四爷。四爷这会儿应该正在书房，你去那里找他吧。带七香姑娘过去，是。多谢福晋。这边请，七香姑娘。七香姑娘今日为何突然前来啊？四爷，福晋何时才能回来？为何突然问起此事、啊？十三爷的情况越来越不好了。十三，十三怎么了？什么叫越来越不好了？他对福晋思念成疾，虽然表面重新振作，但其实是假装坚强，实则连一句行尸走肉还不如。而且情况越来越坏，我不知道他还能再撑几日，我真的怕他熬不下去了。眼下
，唯一能解救他的人，就只有福晋。四爷，福晋到底还有多久才能回到十三爷身边？他的身体还没有痊愈，可能还要再等等。还要再等？好吧。你与十三爷手足情深，祈求还望四爷能尽力帮忙，让福晋赶紧好起来，回到十三爷身边。四爷，十三爷的命就在您手上了。明白了，齐香多谢四爷。妹妹今天为了四爷，可是连看家的手艺都拿出来了。这道菜费了大功夫，爷一定会喜欢的。爷从前就喜欢吃我做的菜，今日啊，一定能大快朵颐。我看爷最近啊，公务繁忙。又食宿不定的，真应该好好调养身子才行。乔儿，喂马。这。爷，您还要出门吗？菜都已经上桌了，吃了再走吧。有急事，吃不了了。那您今晚早些回来。咱们一家人好久没有聚了，正好今天是您的生辰。我和妹妹们都特意为您准备了宴席，您一定早点回来，咱们一家人好好团聚庆祝一番。可能今晚不回来了。可是，这是您的生辰宴呀、啊，我们特意提早一个月就准备了。是啊，还有爷您最爱吃的菜呢。你们吃吧，先走了。去菜，快走，菜给我到了。姐姐，别太难受，我看爷是真的有要紧事在身。哎，这药还要喝几日啊？按大夫说的方子，要喝到下月中旬呢。姑娘，苦也要忍一下，但还好，今日已经月末了，就快到了。今天是十月三十，是啊，怎么了？原来今天是四哥的生日啊。没事，往年都是一想给办的，可是今年。四爷，四哥，你怎么来了？我来给你送药，来，我在宫中。找了一些扶正固本的方子，还拿了一些进贡的补药。药材的用法和剂量，我都写在上面了。哦，对了，这个是东北乌拉那边进贡的白蜜，你的药苦，以后喝了药可以用这个去去苦味。谢谢，这些东西打发下人来送就行了。今天不是四哥生辰吗？怎么没有留在府中办宴？啊，公务在身，不能回府。顺路给你送个药。再说了，我又不是三岁小孩了，生辰不过就不过了。四哥若是不嫌弃，那就留下来一起吃，全当庆祝生辰了。好啊。今天是四哥生辰，小薇以茶代酒，敬四哥三杯。好、啊。这第一杯，祝四哥生辰快乐，天天开心。好。这第二杯，小薇要为自己，也替印祥，谢谢四哥冒死相救，让一切又有了转机。
。这第三杯，小薇祝四哥能拿到威信权位，实现理想抱负，得到心中想要的一切。得到想要的一切，我可以吗？四哥是治世之才，又胸怀天下，那高位若是尽力争取，必然能够得到。我想要的是什么？你是感受不到，还是在装傻？姑娘，你做的蛋糕好了。我不会做长寿面，本想做个蛋糕，但这材料有限，就只能用发糕代替了。四哥，尝尝吧。哥，你喝多了。你不要再叫我四哥，我从来就不想当你的四哥。小薇，难道之前我为你做的一切，你都感受不到吗？你已经不是原来的你了，如今一切都回到了原点，你可以重新选择的，而我，也可以挽回曾经我错失的一切。所以这一次。我绝不会轻易的放开你！你放开我，小飞！对不起，可能你现在已经对我讨厌之极了。我却清清楚楚的知道我所有的感情，所以我不后悔。四哥，你的感情不论过去还是现在，我都无法接受，因为我的心里只有印象一个人。你走吧。姑娘，今天天气好，我们可以出来散散步。今天怎么这么多人？还有马车，是有人要来吗？是镇上的大夫，四爷病了，所以今早就近请了大夫看。他，他还好吗？还好，就是着了凉，吃两副药就行了。但咱们这儿的药都不合适，这不一会儿还得派人随大夫去镇上抓药呢。去镇上抓药
，是跟我去抓药的吗？嗯，那还等什么？上车呀！车哪里去了？姑娘，姑娘，你看见姑娘了吗？哎呀，别说姑娘了，这大夫的马车都找不到了。坏了，坏了！什么坏了？我得去通报四爷。哎，什么坏了？怎么样？来一把，便宜点。我这是小本事。钥匙倒还行，买老板便宜点嘛。哎，你是干嘛的？大哥，请问你们走镖可走京城？啊，走啊！怎么，你有货要约？没货，我想搭你们的车。啊，哦啊，我这儿有个镯子，可以掷些银子。这一路上我还可以帮你们烧火做饭，绝不添乱。好吧，那你一会儿就跟着车队走。好，谢谢。让开，让开。哎，等等等，别走了，我们要搜查。呃，走，我肚子有点不舒服，我先进去方便一下。进吧，进吧，快点。都搜仔细了，大人，前面搜过了，没有，去后面看看。是。好了好了，快走吧。怎么样？禀报四爷，这些都是近日要进京的镖师，盘查之后，都说没有发现可疑女子。好。箱子查过了吗？呃，我。没有一个一个打开吗？哎哎是这人还搜吗？不用搜了，撤吧。是，去带一队精锐的人马，务必将这支镖队安全送入京城。